Что ж, приступим к решению задания С6 ЕГЭ. Я тут балакирик Никита, и я пытаюсь произнести мысль, что знание это успех. Помните это. Что ж, приступим. Смотрим. Двоиц минус 15 равняется x квадрат. Построим следующую таблицу. Двоиц будет равняться 15 плюс y квадрат. x. 2 в степени x, x0 1, x1 2, x2 4, 3 8, 4 16, 5, 32 и т.д. Вторая таблица. Y. Y квадрат. 15 плюс Y квадрат. Y 0. 15. Y 1. 1. 16. Y 2. 4. 19. Y. 3, 9, 24, 4, 16, 31, 5, 25, 30, нет, 25 плюс 15 будет 40. 6. А, ну это просто так. Там это множественное на самом деле. Можете обращать внимание. Хотя, хотя то, что я сейчас сделаю, для чего это не нужно. А сейчас напишу. Смотрите. 2 в степени x, 4 и 16. Здесь есть 16 и число оканчивается на 4. Потому что если они будут равны, то они хотя бы должны оканчиваться одни и те же числа. Как мы видим, здесь одиничка, двойка, восьмерка, двойка. И больше чисел нет. Если задача продолжить, то у нас будет либо шестерка, либо четверка. Здесь тоже шестерка, четверка. Вот, допустим, шестерка здесь 36. 36 плюс 15 будет у меня 51. Нет. Понимаете, чтобы эти числа друг с другом, друг другу быть хотя бы равны, должна оказаться одна четверка, одна шестнадцать, здесь шестнадцать должна быть, здесь тоже четверка как бы есть, да? Таким образом мы получаем, что моя основная цель показать, что число справа и слева должно быть четное. А раз справа и слева должно быть четное, то число x равняется должно 2k. Таким образом, можно сказать, что 2 в степени 2k будет минус y квадрат, будет равняться 15. А это же совершенно другое дело. Для чего это я делаю? Сделаю это для того, чтобы можно было представить в виде произведения стороны. Надеюсь, у меня с умножением тут не перепутал что-нибудь. Я уж перепутал, не суть. Важно. Просто теперь я могу представить это в виде 2 в степени k минус y. 2 в степени k плюс y равняется 15. Так как у нас должно быть число натуральное, то мы, естественно, должны получить, что это должно быть целое, это должно быть целое. 5 это у меня 5 на 3. Значит, у нас два варианта. Либо 2k минус y будет мне равняться либо 15, то есть нет, будет равняться либо допустим 2k плюс y будет равняться 5 наоборот нельзя поскольку оба числа целые естественно сумма должна быть больше чем их разность или 2k минус y должно равняться единице 2k плюс y равняться соответственно 15 ну исходя из этого мы спокойно найдем x и все что у нас много а для этого я просто 
показывал, что вот это выражение и вот это имеет общие, ну, какие-то общие, соответственно, числа, цифрами, которые они оканчиваются, только когда они, допустим, либо 6, либо 4, то есть, значит, они должны быть четными обязательно. Вот, собственно, и на этом, вот на этом концепте и построено, соответственно, все наше размышление. А там была, была единичка, x, как вы понимаете, не может быть не... Ну, согласно этому выражению, x не может равняться нулю. И в, в любом случае, при x равно нулю, это у нас не выполняется. Так как у нас там единичка получалась, если единичка у нас тоже получалась, мы должны сразу это бросить решение. Ну что ж, продолжим решать эти наши системы, посмотрим, что у нас получится в результате. В первом случае получается 2k будет равняться 3 плюс y. Вставляем сюда, получаем 3 плюс 2y равняется 5. y у меня будет равняться единице. k будет равняться двойке. Потому что, соответственно, здесь идут единицы, 5 минус 3, 2. 2y равняется 2, y равняется 1. Составляем y равно 1, k равняется двойке, x равняется 2k, x равняется 4. 4, 1 будет решением первой нашей системы. Второй случай для решения нашей системы будет 2k минус y равняется 1. 2k плюс y равняется 15. 2k равняется единице плюс y, получается единица плюс 2y равняется 15. 2y равняется 14, y равняется 7. Так. 2k будет равняться 8, k равняется 3. x равняется 6. Поскольку k равняется 3, только у нас 2 раза степень в третьей степени, чтобы получить 8, значит k x будет равняться 6. Собственно, все. У нас задача решена. А тут получим. x равняется 6, y 7, x 4, y 1. Собственно, все. Таким образом мы решаем нашу задачу. Спасибо за внимание. Задавайте, Игорь Хорошо.